herencia mendeliana. Nombre de los participantes, Frida Daniela González Villaseñor. Es importante reconocer las leyes de Mendel como base de la explicación de la herencia. Hoy les voy a presentar un ejemplo de herencia mendeliana con dos características representantes en mi familia, que son el tipo de cabello y el color de ojos. Es el primer integrante de mi familia es mi mamá, que tiene el cabello chino, que es una característica dominante, y ojos oscuros, que también es una característica fenotípica dominante. El segundo integrante es mi papá, quien tiene cabello lacio, que es una característica recesiva, con ojos claros, que también es una característica recesiva. El tercer integrante es mi hermano, que tiene cabello chino, que es una característica dominante, y ojos claros, que es una característica recesiva. Y por último, estoy yo, que tengo cabello chino, que es dominante, y ojos color oscuro, que también es una característica dominante. En la primera columna del cuadro podemos observar que están los integrantes de mi familia. En la segunda columna están las características fenotípicas de cada individuo respecto al tipo de cabello. En la tercera columna se deja en blanco porque necesitamos el cuadro de Punet para completarlo, al igual que la cuarta columna, ya que son las características genotípicas. En la quinta columna están las características fenotípicas de cada individuo respecto al color de ojos. Los únicos genotipos que podemos conocer directamente son los de las características recesivas, porque solo se expresan de forma homocigota. Es importante señalar que recibimos un alelo de la madre y otro del padre. Con esta información podemos empezar a completar el cuadro de Ponet. Aquí podemos observar el cuadro de Ponet ya completo considerando que A es respectivo a todo el tipo de cabello y B al color de ojos. Podemos observar que respecto al tipo de cabello la única característica es el cabello lacio, por lo que decidimos que es homocigoto y ambos alelos serán A A minúscula. Respecto a lo antes mencionado sobre que recibimos un alelo por cada padre y ambos descendientes tienen cabello chino, se deduce que tienen una A mayúscula y A minúscula, por lo que es sencillo deducir que la madre tiene dos A mayúscula que son correspondientes al cabello chino, que es una característica dominante. En lo que concierne al color de ojos, tenemos a dos integrantes con características dominantes y dos integrantes con características recesivas, por lo que a los de los ojos claros, que son recesivos, les pondremos 2B minúscula. Y en caso de los ojos oscuros, que es una característica dominante, ambas deben tener la combinación B mayúscula y B minúscula para que se pueda cumplir la condición de que recibimos un alelo de cada padre. Bueno, pues es todo por las características de mi familia. Gracias por la atención.